আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি উম্মে সাবরিনা দর্শক শুরুতেই জানাবো সংবাদ শিরোনাম গন্তব্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত নির্বাচনী ট্রেন কোথাও থামবে না মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের গণতন্ত্র ফেরানোর আন্দোলন চলবে বললেন নজরুল ইসলাম খান দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন যাচাই বাছাই শুরু শরিক দলগুলোর আসন নিয়ে অপেক্ষায় চোদ্দ দলের প্রার্থীরা বহুল প্রতীক্ষিত ঢাকা কক্সবাজার রুটে রেল চলাচল শুরু ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেল কক্সবাজার এক্সপ্রেস খুশি যাত্রীরা দেশের সমুদ্র সৈকত ঘিরে বিনোদন ব্যবস্থা না থাকায় দিন দিন কমছে বিদেশি পর্যটকের আগমন যথাযথ নজরদারির অভাবকে দুষছেন বিনোদন প্রেমীরা সিলেট টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের দ্বার প্রান্তে বাংলাদেশ শেষ দিনে টাইগারদের প্রয়োজন তিন উইকেট কিউইদের প্রয়োজন দুশো উনিশ রান দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত নির্বাচনের ট্রেন চলছে যত বাধাই আসুক গন্তব্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত এ ট্রেন কোথাও থামবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয় ব্রিফিংয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন হরতাল অবরোধ করে নির্বাচন প্রতিহত করা যাবে না রিপোর্ট করছেন ইলিয়াস কমল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের একদিন পর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে ব্রিফিং করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি দল হিসেবে নির্বাচনে অংশ না নিলেও তাদের পনেরো জন কেন্দ্রীয় নেতা সহ সাবেক ত্রিশ এমপি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন নির্বাহী কমিটির সদস্য ইসলাম সহ পনেরো জন কেন্দ্রীয় নেতা শাহ মোহাম্মদ জাফর মেজর আখতারুজ্জামান সহ তিরিশ জন সাবেক সংসদ সদস্য এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ কারো বাধা কারো কথায় আর কোথাও থামবে না গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত এই ট্রেন চলবে অপরদিকে কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন বিএনপির এই ভ্রান্ত রাজনীতি এটা তাদের জন্য খুব ভালো একটা সফল বই আনবে না বরং আস্তে আস্তে তারা জনগণের কাছে আরও ধিকৃত হয়ে যাবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বিএনপি কয়েকটি নির্বাচনে বিএনপির যে সম্পৃক্ততা বিএনপির যে নির্বাচিত হওয়ার যে হার সেটা কিন্তু খুব বেশি বর্দল হিসাবে তাকে অভিহিত করা যায় না সেই দিক থেকে আমি মনে করি যে এটা বিএনপি এই মুহূর্তে নির্বাচনে অংশ নিল কি না নিল এটা তো কোনো খুব বেশি একটা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করবে না বরং সাধারণ মানুষ সাধারণ ভোটাররা যদি নির্বাচনে অংশ নেয় সেটাই জনসম্পৃক্ত নির্বাচন নির্বাচন হিসেবে বিবেচিত হবে সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতিতে সারা দেশেই বিভিন্ন মত বিনিময় সভা করছে রাজনীতিবিদরা ইলিয়াস কমল মাইটিভি বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় নেই বলেই সরকার জনগণের কথা ভাবছে না তিনি বলেন গণতন্ত্র ফেরানোর আন্দোলন চলবে সম্মিলিত শ্রমিক পরিষদ আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগ যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন শ্রমজীবী মানুষের সমস্যার সমাধান হবে না বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির নেতা দেশের গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দলগুলি ওই দাবিতে আন্দোলন করছে যে জনগণকে তার ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে জনগণকে তার রাষ্ট্রীয় মালিকানা ফিরিয়ে দিতে হবে যাতে করে তারা নির্ধারণ করতে পারে যে তারা তার পক্ষের মানুষ এবং কাকে তারা ভোট দেবে এটা যে পর্যন্ত না হবে এ পর্যন্ত সরকারে থাকবে ওই মালিক নির্বাচনে কারা অংশগ্রহণ করবে তা সরকার নির্ধারণ করে দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর বিকেলে বিজয়নগরে শিকল ভাঙার গানের মিছিল শেষে তিনি দাবি করেন নূর বলেন বিরোধী দলের দুই একজন নেতাকে ভয় দেখে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়ে সরকার তাদের ক্ষমতাকে বৈধ করতে চায় এর আগে বিজয়নগর থেকে শিকল ভাঙার গানের মিছিল শুরু হয়ে পুরানো পল্টন ও কাকরাইল হয়ে আবার বিজয়নগরে গিয়ে শেষ হয়
সরকারি দল ঠিক করছে কারা কারা প্রার্থী হবে কারা কারা নির্বাচন করবে কোন কোন দল নির্বাচনে যাবে কারা বিরোধী দল হবে অনেকের ঘোরালাপ ভাষ হচ্ছে আবার যে আমি প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেছে নারায়ণগঞ্জ এক আসন থেকে বেটা আমি এমপি হবো আমি পাশে কেন যাবো কেমন ভাবে মানবিমান চলছে দল কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে তেমনের নাকি ভাবি প্রধানমন্ত্রী তেমন কে নেতৃত্ব দিয়েছে এখন ভাবি অফিসে ভাবি নির্বাচনে যাবে না দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আজ যা চার ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে সতেরো ডিসেম্বরের মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন প্রার্থীরা এবারের ভোটে অংশ নিচ্ছে ত্রিশটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল আর তিনশো আসনে দুই হাজার সাতশো একচল্লিশ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম চলবে পাঁচ থেকে পনেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত সব শেষে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে আঠারো ডিসেম্বর এদিনই শুরু হবে নির্বাচনী প্রচারণা যা চলবে পাঁচ জানুয়ারি সকাল আটটা পর্যন্ত আর সাত জানুয়ারি ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিল এখনও আওয়ামী লীগের শরিক চোদ্দ দলের প্রার্থীরা রয়েছেন অপেক্ষায় বিগত তিনটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের শরিক দলগুলোকে বেশ কয়েকটি আসন দিলেও এবার নির্বাচনে কয়টি আসন পাবেন তারা তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে সতেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন চোদ্দ দলের নেতারা এ নিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যে উষ্মা প্রকাশ করেন তারা সাইদুর রহমান আবিরের রিপোর্ট দু হাজার চোদ্দ সালের মতোই আবারও দুই হাজার চব্বিশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করল বিএনপি দলটির বেশ কয়েকজন নেতা নৌকা সহ বিভিন্ন প্রতীকে অংশ নিয়েছেন এই নির্বাচনে দু হাজার চোদ্দ সালে তেপ্পান্নটি আসনে নিজেদের প্রার্থী দেয়নি আওয়ামী লীগ চোদ্দ এর ওই নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একশো তেপ্পান্নটি আসন পেয়েছিল আওয়ামী লীগ ও শরিকেরা চব্বিশ সালের এই নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগ এককভাবে মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে দুইশো আটানব্বইটি আসনে এবার শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন চোদ্দ দলের শরিকদের কটি আসন দেয়া হচ্ছে তা নিয়েই এখন ভোটের মাঠে চলছে আলোচনা আর বাড়ছে অপেক্ষা এই অপেক্ষা বাড়তে পারে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন সতেরোই ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যন্ত সময় আছে তবে শরিকদের সাথে আসন বন্টনের সময় প্রাধান্য দেয়া হবে জনপ্রিয় প্রার্থীকে ইলেকটেবল নয় এমন প্রার্থী মনোনয়ন আমরা কেন দেব ক্রেন দিয়ে তোলা যাবে না আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের এমন বক্তব্যে উষ্মা প্রকাশ করেন চোদ্দ দলের অন্যতম নেতা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু ইলেকটেবল ক্যান্ডিডেটের যে সংজ্ঞা সেটা জোটের প্রার্থীর দিকে মানে না তাকিয়ে নিজের দলের প্রার্থীর দিকে তাকাক এটা একটা ভ্রান্তি আর কি জোটের প্রার্থী ইলেকটেবল এটা বিচার করার দায়ী দায়িত্ব তো জেনারেল সেক্রেটারি সাহেবকে দেওয়া হয়নি কিন্তু আর পুরো বিষয়টা কি গেম হিসেবে দেখছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ইলেকশন ইজ এ মানে চেঞ্জ গেম এখানে কোন চাল কখন কে দেবে নার্ভ গেমও বলে আর কি সেই নার্ভ গেমের খেলার মধ্যে আমরা আছি সতেরো ডিসেম্বরের আগেই জোট নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান হাসানুল হক ইনু জোট নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে আসন ভাগাভাগির বিষয়টা চূড়ান্ত করব এবং দেশবাসীকে জানাবো তবে নির্বাচন নিয়ে কোনো সংশয় নেই চোদ্দ দল নেতাদের নির্বাচন বর্জন করা বিএনপির ভুল সিদ্ধান্ত বলেও মন্তব্য তাদের কোনো দলেরই নির্বাচন বর্জন করাটা সুচিন্তিত মতামত না সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে পুলিশের সব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে বদলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে সাংবিধানিক সংস্থা চিঠিতে বলা হয়েছে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য সব থানার ওসিকে পর্যায়ক্রমে বদলি করার জন্য নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে যেসব থানার ওসির বর্তমান কর্মস্থলে ছয় মাসের বেশি চাকরিকাল সম্পন্ন হয়েছে তাদের অন্য জায়গায় বদলির প্রস্তাব পাঁচ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে পাঠানো প্রয়োজন এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠিতে অনুরোধ করা হয় 
পর্যটন নগরী কক্সবাজার ও রাজধানী ঢাকার মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হলো আজ দুপুর সাড়ে বারোটায় কক্সবাজার থেকে যাত্রী নিয়ে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকার পথে যাত্রা করছে করেছে স্বপ্নের এই ট্রেন দেশের রেল নেটওয়ার্কে আজ থেকেই যুক্ত হল পর্যটন শহর কক্সবাজার ইতিমধ্যেই রেল বিভাগের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে সব প্রস্তুতি বলে জানান কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার প্রতিনিধি সাইফুল ইসলামকে সাথে নিয়ে আমেনা হিরা রিপোর্ট ট্রেনের জন্য কক্সবাজার বাসীর অপেক্ষাটা দীর্ঘ বিরানব্বই বছরের তবে অবশেষে অপেক্ষার সেই প্রহর শেষ হয়ে স্বপ্নের ট্রেন এখন যাত্রাপথে কক্সবাজার শহরের ঝিলং যায় ঝিনুকের আদলে তৈরি আইকনিক রেল স্টেশন থেকে এক জন যাত্রী নিয়ে দুপুরে প্রথম ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে প্রথম যাত্রায় ইতিহাসের সাক্ষী হতে পেরে খুশি যাত্রীরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদান্যতায় আমাদের এই স্বপ্নের ট্রেন যাত্রা আমরা বাস্তবতার মুখ দেখছি আমার এই প্রথম যাত্রার অনুভূতি খুবই বেশি আমরা আনন্দিত উৎফলিত সবাই অনেক আনন্দ এর জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ঢাকা থেকে ট্রেন ছাড়বে রাত দশটায় এদিকে কক্সবাজার পৌঁছাবে পরদিন সকাল সাতটা বিশ মিনিটে ট্রেনে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এসি চেয়ারের আসন তিনশো তিরিশটি এবং নন এসি শোভন শ্রেণীতে আসন সংখ্যা চারশো পঞ্চাশ চট্টগ্রামে যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত থাকবে দুটি কোচ ঢাকা কক্সবাজার রুটের যাত্রীদের সারা বেশি পাওয়ায় এই রুটে বগির সংখ্যা দ্রুতই বাড়ানো হবে বলে জানান কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার মাসুদ সারোয়ার তো এক তারিখ থেকে আট তারিখ পর্যন্ত আমাদের কাছে প্রায় এক লক্ষ টিকিটের ডিমান্ড আসছে তো তার মানে প্রায় ইন এভারেজ দশ হাজার লোক সেটা চিন্তা করেই আপনার ট্রেনে আসন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আমাদের নতুন কর্তৃপক্ষের উপরে বাকি বহাল আছেন পাশাপাশি নতুন নতুন আন্তনগর ট্রেন ঢাকা পরিচালনা করার ব্যবস্থা করবেন কক্সবাজার ঢাকা রুটে ট্রেন চলাচলকে কেন্দ্র করে পর্যটক সহ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে কক্সবাজারে পর্যটন শিল্পের জন্য তৈরি হয়েছে নতুন সম্ভাবনা আমেনা হীরা মাই টিভি ঢাকা চাহিদা অনুযায়ী দেশের সমুদ্র সৈকত ঘিরে কোনো প্রকার বিনোদন ব্যবস্থা না থাকায় দেশের সমুদ্র উপকূল এলাকায় দিনকে দিন কমছে বিদেশি পর্যটকের আগমন এর কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষের যথাযথ নজরদারির অভাব পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোতে দেশের পর্যটন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তুলে না ধরার অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা আরও জানাচ্ছেন জাহিদ আহমেদ বাবু অবাক সৌন্দর্যের বিমূর্ত লোহরী বাংলাদেশ যেখানে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থান এর মধ্যে অন্যতম বাংলার অপার সম্ভাবনাময়ী সমুদ্র সৈকত এখানে বেশিরভাগ সমুদ্র সৈকত ঘিরে রয়েছে বিস্তৃত জলরাশি ঝাউবনের সবুজের সমরহ বালুকময় মায়াবী গোধলি আর বিশাল ঢেউ রয়েছে মন উজাড় করা মৃদমন্দ বাতাস দেশের সমুদ্র সৈকত ঘিরে এত সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বিস্তার করার পরও এসব স্থানে দিনকে দিন কমছে বিদেশি পর্যটকদের আগমন পর্যটন শিল্পের বিকাশে বর্তমান সরকার বরাবরের মতোই আন্তরিক তবুও দেশের বেশিরভাগ সমুদ্র সৈকতে নেই যুগোপযোগী বিনোদনের ব্যবস্থা ওয়ার্ল্ডের যে সমস্ত ফরেনাররা আছে ওদের জন্য একটা ভালো একটা জুম করতে হবে এই জোনটা বাস্তবায়ন হলে কক্সবাজারে বিদেশি পর্যটক আসবে বিশ্লেষকরা বলছেন যুগের সাথে পাল্লা দিয়ে দেশের সমুদ্র সৈকতকে পর্যটক বান্ধব হিসেবে গড়ে তুললে এসব স্থানে বৃদ্ধি পাবে বিদেশি পর্যটক আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা যদি বাড়াতে চায় তাহলে অবশ্যই আমরা মনে করি যে এটি প্রমোশন প্রয়োজন সেই প্রমোশনের বাংলাদেশের বেশ কিছু মাধ্যম কিন্তু রয়েছে তার প্রথম দায়িত্বটি হয়েছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং সেই সাথে আমাদের যে অ্যাম্পাসিগুলো রয়েছেন সেই অ্যাম্পাসির ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলোর সুন্দর যে কতগুলো ছবি এবং কন্টেন্ট সহ যদি এটিকে দেওয়া যায় তাহলে যখন তারা বাংলাদেশে আসার জন্য বিসার অ্যাপ্লিকেশন করবে তখনই তারা কিন্তু বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে শুধু তাই নয় দেশের সমুদ্র সৈকতে বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে সরকার ইতিমধ্যেই সব রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলেও জানান পর্যটন সংশ্লিষ্টরা আমাদের সংস্কৃতিতে সুন্দরভাবে ফুটে তুলতে হবে আমার দেশে সি ফুড আমার দেশে স্থানীয় পণ্য সে কিন্তু এনজয় করবে লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স সে একবার আসে আবার কবে আসবে এই জন্য স্থানীয় খাবারটা স্থানীয় সুবিধা দিই আমাদের প্রপারলি এবং আন্তর্জাতিক মানের 
সেই প্রেজেন্টেশন ডেকোরেশনটা করতে হবে যাতে তারা এনজয় করতে পারে জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি ঢাকা দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত নিম্নচাপটি আরও পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে এটি শুক্রবার সন্ধ্যা ছটায় চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে এক হাজার কিলোমিটার কক্সবাজার সমুদ্র বন্দর থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে এবং মোংলা সমুদ্র বন্দর থেকে এক কিলোমিটার ও পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছিল এটি আরও পশ্চিম উত্তর পশ্চিমে অগ্রসর ও ঘনীভূত হতে পারে নিম্নচাপ কেন্দ্রের ৪৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের এক টানা গতিবেগ ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার যা দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়ার আকারে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে এক নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত দেখাতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে অবশেষে কমে আসল গরুর মাংসের দাম প্রতি কেজি গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে ছয়শো টাকা কেজিতে কেজিতে কমেছে দুশো টাকার বেশি তবে বাড়ছে ইলিশ মাছের দাম অবরোধ ও হরতালের কারণে মাছের সরবরাহ না থাকায় দাম বাড়তি বলে জানালেন ব্যবসায়ীরা এছাড়া ডিম মুরগি চাল ও সবজির দাম রয়েছে আগের মতোই এস এম খোরশেদ আলমের রিপোর্ট राजधानी प्रति बजारे गुरु मांसर दाम कमे जाए दोकने भीड़ कर क्रेतारा मध्यबित्तरा बोल दाम बसि थकाय दीर्घद गुरु मांस क्या विश्वास उठे तई सब दुकने एम भीड़ मांसर दाम कि कमल एर उत्तरे विक्रेता जान हाड़ चर्बी और मांस एकत्रे मिसिए बिक्री कर शीतकालीन सब्जी दाम रही आगे मत एस एम खुर्शीद आलम माइटी ढाका এবার পর্যবেক্ষণ গন্তব্যে যেতে দেশের অধিকাংশ মানুষের অন্যতম প্রধান বাহন সড়ক পরিবহন পণ্য পরিবহনেও এখন সড়কপথই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে প্রাকৃতিক কিংবা মানব সৃষ্ট দুর্যোগে অনেক সময় নিজেদের জীবন বাজি রেখেও যাত্রী এবং পণ্য পৌঁছে দিতে হচ্ছে এসব পরিবহনের চালক ও শ্রমিকদের যে কোনো প্রয়োজনে কিংবা উৎসবে নিজেদের সুখ বিসর্জন দিয়ে অন্যের আনন্দকে রাঙাতে কাজ করে যারা সেই চালক শ্রমিকদের না বলতে পারা কথাগুলো তুলে ধরছেন মাহবুব সৈকত দেশে পরিবহন শ্রমিকদের সংখ্যা কত তার নেই সঠিক কোনো পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর তথ্যেও রয়েছে গরমিল দেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের চালক শ্রমিকদের যেমন স্থায়ী নিয়োগ নেই তেমনি ব্যক্তিগত গাড়ি পণ্য এবং যাত্রী পরিবহনের চালক শ্রমিক দূরে নেই নিয়োগের সংস্কৃতি প্রতিদিন টিপের উপর ভিত্তি করে উভয়ের জায়গা থেকে নিয়োগ বিধি না মানার কারণে মালিকরা তাদের ইচ্ছে মতো চাকুরি থেকে যেমন অব্যাহতি দিতে পারেন তেমনি চালক শ্রমিকরাও খেয়াল খুশি মতো চাকরি পরিবর্তনের সুযোগ নেন আমি চাইলে আবার অন্য জায়গায় যেতে পারবো প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হওয়াদের মধ্যে যাত্রী ও পথচারীদের সাথে চালক শ্রমিকদের সংখ্যা যেমন আটকে ওঠার মতো তেমনি আহত হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলাদের সংখ্যাও ঊর্ধ্বমুখী কিছু কিছু লোক দেখছি হাত পাও কেটে গেছে গা চালক এবং শ্রমিকদের রয়েছে একাধিক সংগঠন যেখানে প্রতি মাসে মাসে চাঁদা পরিশোধ করতে হয় তাদের দুর্ঘটনা ঘটলে সেসব সংগঠন থেকে যত সামান্য সাহায্য জুটলেও তার জন্য ধর্ণা দিতে হয় নেতাদের দ্বারে দ্বারে নিয়োগ পত্র একটা কাগজ লাগবে যাত্রী পরিবহনের খাতের মতো পণ্য পরিবহন খাতের অবস্থাও সুখকর নয় এখন কোন আয়ের কোন পথই নেই তেলের দাম বাড়াবার থেকে 
আমাদের তো ব্যবসা একবারই খারাপ সংশ্লিষ্টরা বলছেন এসব কারণে পেশা পরিবর্তন করছেন পরিবহন চালক এবং শ্রমিকরা নিকট ভবিষ্যতে ফলে সংকট তৈরি হবে এই খাতে खतिए देखे कार्यकर पदक्षेप जरूरी प्रिय दर्शक माई टी अपने टी तर कथा और पर्यवेक्षण सब समय तुले महबूब सैकत नागरिक स्वार्थ संश्लिष्ट जो विषय आपनी मौलभीबाजारे आम बामपार फलन आनंद धान करतन कर कृषक आगामी एक दु सप्ताह मध्य पुरो जिले से सब धान करतन बजारे चाल दाम चढ़ा थकाय लाभ बसि आशा कर कृषक एबारम धान उत्पादने लक्ष्यम्रा छड़िए कृषि विभाग प्रतिनिधि संजय कुमार दे रिपोर्ट जाना शामस्तावरी उच्छास अनुकूल आबहार पोकाम आक्रमण कम थकाय मौलवीबाजारे ए बचर बामपार फलन हो विस्तीर्ण मार्जुरे शुद्ध सोनाली धान और धान और ये धान करतन और माराए व्यस्त समय पार कर कृषक प्रति बचर धान काटार श्रमिक संकट देखा दिल रोपण और करतन जानिक हवाय कम खरचे कृषक फसल घरे तुलते तब धान नैज दाम आशा तर कृषक धान मूल्य बृद्धि तेल सार ओषपत्र कृषक न्याज्य मूल्य प्रदान कर सरकार एम टाइम प्रत्याशा संश्लिष्ट जमकाल आयोजन उन्मोचित हल सिलेट सिक्सार्स क्रिकेट क्लाब कूएते जार्सि बृहस्पतिवार रात कूएत सीटर एक होटे जार्सि उन्मोचन अनुष्ठान सभापत तो करें संगठन सभापति आ ह जुबेद साधारण सम्पादक तारमीम आलम संचालन ये प्रधान अतिथि हिसाब से उपस्थित छे क्लाबर प्रधान उदेष्टा आब्दुल हाई माम विशेष अतिथि छे जालाबाद एसोसिएशन कूएतर उदेष्टा आब्दुल मुहिद नाजमुल जालालाबाद एसोसिएशन कूएतर साधारण सम्पादक मुरदुल हक चौधरी सह और अने के आसन्न द्वश जतियों संसद निवाचन सूषु और निरपेक्ष भाव अनुष्ठित एमटाई प्रत्याशा कर फ्रांस बसबाजी प्रवसी बांगलेशी भोटारा जान केंद्रे गिरापदे भोट दी पर लक्ष्य सकल के एगिए आसार आहवान जानते ता एक ही प्रवसी जान बटर माध्यम भोट दे दावी रही है तर आशा और विश्वास सूष्ट निरपेक्ष और शांतिपूर्ण निवाचन हो सकल जनसाधारण जान बांगे भोट केंद्र गए सुंदर ए सूषु भावे भोट प्रयोग करते भविष्य जो प्रवास भोट दीते आशा करब जनगण के मैंडेट नहीं क्षमता आसें सुबह देश परचालना देश के लिए एर संबादे शेष प्रांत आगे संबंध शुरोनगुल गंतव्य ना पोछानो पर्त निवाचन ट्रेन कौन थाम मंत्य बैदुल कदर गणतंत्र फिरान आंदोलन चल चलते बोलें नजर इसलम खान द्वश जतियों संसद निवाचन मनोरण जाचाई बाछाई शुरू शरीखे दलगुल आसन नहीं अपेक्षा चौदह दल प्रार्थी बहुल प्रतीक्षित ढाका कक्सबाजार रूटे रेल चलाचल शुरू ढिकार उद्देश्य झेड़े गल कक्सबाजार एक्सप्रेस खुशी जत्री 
দেশের সমুদ্র সৈকত ঘিরে বিনোদন ব্যবস্থা না থাকায় দিন দিন কমছে বিদেশি পর্যটকের আগমন যথাযথ নজরদারির অভাবকে দুষছেন বিনোদনপ্রেমীরা দর্শক এই ছেলে এখনকার সংবাদে এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরে সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি উম্মা সামিনা এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ